Wahnsinn, diese Kulisse mit den Bergen im Hintergrund. Oh mein Gott. Gott, zum Glück bin ich hier hochgefahren. Das ist ja wohl mal der Kartenausschnitt des Tages, die Serpentinen von Kotor. Lasst euch bitte nicht durch diese spektakuläre Aussicht in die Bucht von Kotor ablenken. Hier unten bin ich am Bildschirmrand und begrüße euch zu einer neuen Folge meiner Balkanreise. Es wird die letzte Ausgabe sein, die sich mit Montenegro beschäftigt. In dieser Folge dreht sich alles von meiner Reise ab Podgorica Kotor bis an die Grenze nach Albanien. Leider blutet mir auch so ein bisschen das Herz, wenn ich Montenegro verlasse. Es gehört für mich einfach zu einem der schönsten Motorradreiseziele Europas. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video und sollte es euch gefallen, freue ich mich natürlich über euer Like, über euren Kommentar und euer Abo. Viel Spaß! Nach unserer gemeinsamen Tour aus der letzten Folge verabschiede ich mich von Tobi und Christoph. Denn ich bleibe noch ein bisschen in Podgorica, um das leckere Essen zu genießen und das schlechte Wetter der kommenden Tage abzuwarten. Während ich an einem neuen Video schneide, höre ich plötzlich Sirenen. Und als ich aus dem Fenster schaue, staune ich nicht schlecht, als ich den türkischen Präsidenten Erdogan vorbeifahren sehe. Endlich mal wieder an der frischen Luft. Nach gefühlt fünf, sechs Tagen Selbstisolation vorm Computer im Videoschnitt im Hotelzimmer. Nehme ich euch jetzt mit durch Podgorica und dann geht es immer weiter Richtung Meer, Richtung Bucht von Kotor. Podgorica ist die Hauptstadt Montenegros und hat rund 150.000 Einwohner. Vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis 1992 hieß die Stadt Titograd, benannt nach dem diktatorischen Staatschef Jugoslawiens Tito. Der Name Podgorica bedeutet auf Deutsch am Fuß des Hügels. Die Kathedrale der Auferstehung Christi ist die serbisch-orthodoxe Hauptkirche und das größte Gotteshaus von Podgorica. Die 173 Meter lange Millenniumbrücke wurde am 13. Juli 2005, dem Nationalfeiertag Montenegros, eröffnet und gilt als Symbol des Aufschwungs im Land und ist zum Wahrzeichen der Hauptstadt geworden. In der Zeit des sozialistischen Jugoslawiens wurden große Wohnblöcke erbaut. Erst in den späten 1990ern erhielt die moderne Architektur Einzug. Verglaste Apartmenthäuser und Bürogebäude wurden gebaut. Es begann regelrecht ein Bauboom, der seit der Unabhängigkeit 2006 noch zugenommen hat. Da fühlt man sich so ein bisschen wie beim Arzt beim Blutdruckmessen, gell? Gibt es eigentlich so einen allgemeingültigen Luftdruck für Straße und Gelände? Ja, den gibt es und der ist fast für alle Motorräder im unbeladenen Ein-Mann- oder Frau-Betrieb gültig. Auf der Straße 2,4 Bar vorne, 2,9 Bar hinten. Dadurch, dass ich mehr Zuladung habe, fühle ich jetzt bei mir persönlich so ca. 2,6 und 3,1 Bar auf. Im Gelände senkt man den Reifenluftdruck, denn dann wird der Reifen etwas von der Auflagefläche größer. Dann macht man zum Beispiel 1,8 Bar vorne und 1,8 Bar hinten rein. Bedenkt aber bitte, dass im Falle eines Aufpralls mit einem großen Stein mehr Kraft auf die Felge kommt. Ich fahre übrigens im Gelände und auf der Straße exakt den gleichen Reifenluftdruck. Es gibt aber auch noch Sondersituationen wie zum Beispiel Sand in der Wüste, wo man den Reifenluftdruck noch weiter reduziert, bis hin zu einem Bar, damit möglichst viel Auflagefläche herrscht. Gut, genug der Theorie, weiter mit der Praxis. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, der Walle hängt wieder in irgendeinem verlassenen Lost Place ab. Nö, das ist hier direkt an der Hauptstraße und dort hinten rechts ist Podgorica. Was für ein Blick in diese Berge. Da muss ich jetzt mal einmal ganz kurz einen Schwenk mit der guten Kamera machen. Oder reicht das iPhone? Was haltet ihr von einem kleinen Vergleichstest? Ich habe hier die Sony Alpha 7 III, also ein richtiger Klopper. Und ich habe hier mein iPhone 12 Pro Max. Und damit mache ich jetzt mal eine Zoom-Aufnahme von Podgorica dort hinten. Und was mich interessiert ist, erkennt ihr, welches die gute, welches die vielleicht vermeintlich nicht so gute Kamera ist? Schreibt doch bitte mal unten in die Kommentare, was ihr glaubt. Ist Szene 1 ein iPhone oder die große Sony oder andersrum? Ich bin gespannt, ob ihr es erkennt.
Ich habe gerade die Hauptstrecke verlassen und finde mich jetzt auf dieser Strecke hier wieder. Die gefällt mir doch auch viel besser. Nix los, schöne kleine kurvige Straße bis in die Bucht von Kotor. Da ist er wieder, dieser Moment, warum ich Montenegro so liebe. Das ist wirklich heftig. Ich fühle mich ganz, ganz weit weg gerade. So exotisch sieht das hier irgendwie alles aus. Es tut auch mal ganz gut, wieder so eine schöne Straßentagestour zu machen. Nach der Geschichte mit dem Tobi und mit dem Christoph. Boah, danach habe ich auch mal meine Knochen richtig gespürt, ne? Wer kann es nachvollziehen? Das war eine geile Tour. Wahnsinn. Boah, ich glaube, die Straße führt mich bis da ganz oben am Berg vorbei, das sieht ja auch irre aus. Ich bin jetzt gerade in den Lovchen, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Nationalpark gefahren. Der liegt genau zwischen Podgorica und Kotor. Die Sonne kommt immer mal wieder durch, die Baumkronen alle ganz grün und hier unten es ist es ziemlich dunkel und sehr mystisch. Also durch so einen Waldabschnitt bin ich in meinem Leben auch noch nicht gefahren. Willkommen zur ersten Offroad-Etappe des Tages. Hat sich Uji eh schon wahrscheinlich den ganzen Tag gewundert, warum es noch nicht so rumpelt. Oh mein Gott, zum Glück bin ich hier hochgefahren. Eigentlich wollte ich heute einen gemütlichen Straßentag erleben. Und jetzt kommt mir wieder sowas Schönes dazwischen. Ich glaube, zum Enduro-Wandern ist Montenegro ganz, ganz, ganz weit vorne. Ah, guck mal, geht asphaltiert weiter. Ich dachte, ich fahre so 30 Kilometer hier, Schotter. Was komme ich denn hier für eine witzige Straße? Rund auf eine große Straße? Das ist ja nicht mehr feierlich. Guckt euch mal diese Straße an. Was ist hier für eine Höhle? Die Altstadt von Kotor ist jetzt noch 20 Kilometer entfernt. Das ist da unten im Tal. 20 Wegstreckenkilometer für vielleicht zwei, drei Luftlinienkilometer. Was erwartet mich da jetzt gleich für eine Straße? Mama mia. Das ist ja wohl mal der Kartenausschnitt des Tages, die Serpentinen von Kotor. Bin so gespannt auf die Strecke.
Die letzten drei Kehren sind ganz besonders schön hier farblich markiert, dass da bloß keiner runterfällt. Besser ist es. Hier unten ist natürlich jetzt sehr schön viel Platz, sehr breit. Weiter oben, ich komme ja von dort oben, von den Bergen, sind die Kehren auch schön breit, aber die Straße, die ist relativ eng. Also wenn man jemanden überholen möchte oder wenn Gegenverkehr kommt, wird es manchmal etwas heikler. Aber hier unten wunderschön. Und ich habe jetzt so einen kleinen Wunsch für Kotor. Einfach irgendwo hinsetzen, schön Eiskaffee oder so ein Eis futtern. Habe ich irgendwie auf der Tour auch das letzte Mal in Bosnien im BMW-Café. <lacht> das war auch geil. Etwas weiter südlich und direkt am Meer treffe ich am Abend spontan YouTube-Zuschauer Saladin. Hier, das ist Saladin. Er macht gerade schon wieder Werbung für mich. Mein Traum ist irgendwie wahr geworden, deine Maschine zu sehen, deine, deine Uschi, nennst du die, ne? <lacht> und dann dich also vor allen Dingen also kennenzulernen. Nur ein paar Minuten später meldet sich Mario, ebenfalls ein BMW GS-Fahrer und Zuschauer meines Kanals. Zusammen genießen wir die schöne Stimmung am Meer beim Sonnenuntergang und quatschen bei einem gemeinsamen Abendessen in einer besonderen Kulisse über das Hobby, was uns, obwohl wir uns eigentlich völlig fremd sind, zusammenbringt, nämlich das Motorradfahren. Der Saladin hat es eben beim Abendessen gesagt. Der Walle, auch wenn er eigentlich alleine reist, ist nie wirklich allein, weil die Community ist nie wirklich weit weg. Und manchmal ist sie in Gedanken bei mir, das weiß ich, weil mir viele Leute schreiben. Und manchmal, so wie heute Abend, sitzen wir auch alle gemeinsam zusammen. Die beiden kannten sich ja auch vorher nicht und vielleicht bleiben sie sogar jetzt in Kontakt. Über Walle und Tour haben sich schon viele Leute kennengelernt und echte Freundschaften sind entstanden. Das ist natürlich der Knaller. Sag mal, fuhr der gerade verkehrt rum durch den Kreise? Schon, gell? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier landen werde und wohin er mich bringt. Okay, es geht rein in die Garage. Bevor ich nun todmüde ins Bett falle, gibt's aber erst noch mit dem Nutella-Kuchen eine ordentliche Kalorienbombe. Mario hat mich spontan im Hotel eines guten Freundes direkt am Meer untergebracht. Ich schlafe mit dem Meeresrauschen ein und wache am nächsten Morgen bei bestem Wetter wieder auf. In der Zwischenzeit gesellen sich weitere Freunde und GS-Fahrer von Mario mit dazu. Darunter auch Marco, der in Serbien eine eigene Motorradwerkstatt betreibt. Ich habe für heute eine wunderschöne Straßentour geplant auf ganz, ganz kleinen Straßen. Mal sehen, ob es asphaltiert bleibt. 130 Kilometer habe ich und heute geht es über die Grenze nach Albanien. Mario, derjenige, der mich eingeladen hat, hier über Nacht zu bleiben, er hat echt alle Kosten getragen. Ich erlebe hier mal wieder eine Gastfreundlichkeit. Oh Mann, das muss ich mir unbedingt für zu Hause merken. Wenn ich Gäste habe, die auch von weit her kommen, da darf keiner einen Euro bezahlen. Mario begleitet mich jetzt noch ein paar Kilometer bis zur nächsten Ortschaft, da wo ich in Richtung Berge abdüse. Vielen Dank. Vielen Dank. Besuchen. Vielen Dank für deine tolle Einladung. Everything what you need. If you need something for Montenegro, Albania, Serbia, Macedonia, call me. Koala. Ah, die Gastfreundlichkeit hier ist wirklich unvergleichlich. Das muss ich mir merken. Wenn jemand zu mir nach Hause kommt oder mich in meinem Land besuchen kommt, von weit her, egal von wo, die Gastfreundlichkeit ist das A und O. Damit hinterlässt man den allerbesten Eindruck. Das ist echt das größte Geschenk, was du kriegen kannst. Es Leute, die sich irgendwie um dich kümmern. 
und, und aus dem Herzen heraus sich um dich kümmern, nicht weil sie sich dadurch irgendwie einen Vorteil erhoffen. Was hat man einen Vorteil davon? Gar keinen. Es ist einfach diese, diese wahnsinnige Gastfreundlichkeit hier auf dem Balkan. Ja, und ihr seht es im Hintergrund schon, es gibt hohe Berge, es gibt viel zu erleben, glaube ich, heute. Aber heute mal kein Enduro, kein Offroad, sondern hier auf der Straße. Die wird aber, ich glaube, schon bald sehr, sehr, sehr klein, bisschen wilder und bestimmt super spannend. Schaut euch mal dieses Panorama um mich herum an, diese Berge. Da muss ich heute oben drüber, denn auf der anderen Seite wartet ein großer, bekannter See auf mich. Auf den freue ich mich schon sehr, weil ich habe gehört, da ist die Strecke und der Ausblick so ganz besonders. Jetzt sind wir auf der Straße, so wie ich sie mag. Immer mal wieder ein bisschen kaputt, einen tollen Blick in die Ferne. Schön eng verwachsen, ja, wobei, so wie das hier ausschaut, wird das Ganze gemäht und geschnitten, weil ich glaube, sonst nach drei, vier Jahren hat sich die Natur wirklich dieses bisschen letzte Stück Straße zurückgeholt. Passt, sitzt und hat Luft. So gehört sich das. Das ist natürlich echt ein irrer Ausblick. Schauen wir mal, dass wir da noch ein bisschen einen besseren Spot haben zum Drohne fliegen. Und dann, da war gerade eine Burg ausgeschildert. Und ich habe so eine Burgruine auch schon von davor gesehen. Leute, wir gucken jetzt nach links und ich präsentiere euch den schönsten Ausblick meiner gesamten Reise bisher. Das ist so interessant, was ich hier jetzt alles sehe. Berge, Tal, diesen See und das um 16.30 Uhr in diesem perfekten Licht. Oh, ein Traum. Ja, auch auf dieser kleinen und so gut wie gar nicht befahrenen Straße muss man an jeder Ecke mit Gegenverkehr rechnen. Ihr habt es gerade selbst gesehen. Und deswegen gilt immer weit rechts fahren, solange man keinen Einblick in den Gegenverkehr hat. Schaut mal hier. Das ist doch einfach nur Kino. Das ist einfach nur wie im Kino gerade. Es ist unglaublich. Dieses Montenegro macht mich echt fertig. Gerade war ich noch oben am Berg ohne irgendeinen Baum um mich herum unterwegs. Und jetzt fahre ich hier durch so einen urwaldähnlichen Wald. Guckt euch mal diese Stämme an. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ich zeige euch mal meine Crew, die gerade hinter mir fährt. Jetzt bin ich gleich an einem der höchsten und vor allen Dingen gleichzeitig auch südlichsten geografischen Punkte Montenegros. Das ist hier oben. Ihr seht es vielleicht auf der Karte. Die graue Linie weiter vorne ist die albanische Grenze. Und ab hier heißt es jetzt wieder umdrehen ins Landesinnere. Wow. Schaut euch das an. Ungefähr da hinten, so im Tal, ist die Grenze nach Albanien. Ich möchte ganz ehrlich zu euch sein, ich habe zwar keinen Bammel vor der Grenze, aber ich bin trotzdem gespannt, ob das alles so klappt. Weil weder habe ich irgendwie einen Stempel in einem Reisepass seit zwei Ländern und noch habe ich 
mit meinem Personalausweis irgendwie einen Eingang scannen in Montenegro. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es mit der Ausreise ist und ob es die Albaner bei der Einreise überhaupt interessiert. In fünf Minuten komme ich an die montenegrinisch-albanische Grenze. Bin ich mal gespannt, was das wohl wird. Schreibt es mal unten in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass ich hier irgendwelche Probleme haben werde, weil ich nicht wirklich so richtig offiziell nach Montenegro eingereist bin. <lacht> genau, das war mein Kennzeichen, was der andere gerade vorgelesen hat. Ach. Ja. <lacht> Wir Deutschen machen uns einfach immer viel zu viele Gedanken. Also weder Pass noch Fahrzeugpapiere noch irgendwas. Ja, war also genau die richtige Entscheidung, hier über die Grenze zu gehen, weil ich habe seit Slowenien, also von Slowenien nach Kroatien, niemanden mehr mein Perso gezeigt. Höchstens mal im Hotel. Selbst da haben sie oft nicht gefragt, aber okay, sehr gut. Meine zwei Kumpels mit ihrem Roller hinter mir, <lacht> auch am Start. Willkommen in Albanien. Ich habe noch 17 Kilometer Restreichweite, 25 sind es bis ins Hotel. Perfekt, muss ich heute doch nicht mehr tanken. Wir fahren seit 40 Kilometer, glaube ich, immer im Gespann. Mal überholt er mich, mal ich ihn. Aber es ist ganz gut, wenn hier so ein Local jetzt vorfährt, dann weiß ich nämlich wenigstens, ob man hier zügig durch die Ortschaft fahren darf oder nicht. Und so halte ich mich einfach hinter denen. Das ist eigentlich immer der beste Tipp, ne? sich an die Einheimischen zu halten. Oh. 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 Was macht er jetzt? Jetzt drängt er einen Fahrradfahrer ab. Oh. Er hat sich bei mir mit der Hand entschuldigt, habe aber den Radfahrer neben sich nicht mehr gesehen. Er hat mir gesagt, ich soll ihn überholen. <lacht> ich liebe das. Oh, da oben sehe ich eine Burg. Wird das mein erster Drohnenflug in Albanien? Ja, ich bleib mal kurz hier stehen. Nun bin ich also angekommen im Land der Skibitaren und habe noch überhaupt keine Vorstellung, was mich hier in den nächsten Wochen so erwarten wird. Denn eigentlich beginnt erst jetzt das richtige Abenteuer meiner Balkantour und in den nächsten Folgen nehme ich euch mit durch tiefe Täler und über hohe Berge im Norden, gehe an meine fahrerische Grenze in der Mitte des Landes und staune über die Ausblicke im Süden. Dabei lerne ich immer wieder neue Leute und die albanische Gastfreundschaft kennen und bekomme einen guten Einblick, wie weit dieses Land auf der einen Seite entwickelt ist und wie ursprünglich es auch noch in Zukunft an vielen Orten bleiben wird. Albanien ist krass, in jeder Hinsicht, aber dazu bald mehr. Die schönsten Aufnahmen meiner Balkantour habe ich im limitierten DIN A3 Wandkalender zusammengestellt, den ihr ab dem 1. November 2021 in meinem Online-Shop für nur 19,90 Euro vorbestellen könnt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über euren Kommentar, euer Like und euer kostenloses Abo freuen. Erinnert ihr euch noch an die zwei Aufnahmen vom Anfang des Videos? Hier die Auflösung. Die erste Szene ist mit dem iPhone 12 Pro Max und die zweite Szene mit der Sony Alpha 7 Mark III aufgenommen. Habt ihr erkennen können, welche Aufnahme zu welcher Kamera gehört? Welche Aufnahme hat euch persönlich am besten gefallen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Zu guter Letzt habe ich hier noch zwei weitere Videos verlinkt und wünsche ganz viel Spaß beim Anschauen. Bis bald, euer Walle.